こんにちは古写真研究員の伊桜です今回は第12話小石川区の部です私は今神田川にかかる高楽橋のすぐ近くにいます私の後方には東京ドームや遊園地高楽園という庭園があります今回はこの辺りをご案内しますまずは明治15年の東京新足両絵図ですここが前回ご案内した飯田橋こちらが江戸川に架かる船河原橋です私が先ほど立っていた高楽橋は昭和2年に架橋されたのでこの絵図にはありませんがこの辺りです高楽橋の左側には小石川橋が右側には水道橋がありますそしてこの辺りには神田上水を市中へ送る掛け火がかかっています当時の小石川区はここです上にも続きます現在の東京ドームや遊園地東京ドームシティアトラクションズはこの辺りこの辺り一帯は江戸時代水戸藩徳川家の神屋敷がありましたここには屋敷に作られた海遊式月山潜水庭園の後楽園があって今も残されていますそれでは今回最初の一枚です水道橋のあるこの辺りからこんな角度の写真です水道橋を背に小石川橋方面の眺めですここにわかりますかちらっと小石川橋が見えます右側が水戸藩徳川家の神屋敷ですこちらの門は槍を立てたまま通れたという大棟門門の後ろには後楽園の木々が茂っていますこの水戸藩徳川家の神屋敷は明治2年に新政府に接収され陸軍用地となりました門や屋敷は次々と取り壊され明治4年には洋式銃や大砲の製造を司る造兵士が置かれますこちらは神田川越しにオウムネモンがあったあたりをほぼ正面から撮影していますこのあたりにオウムネモンがありました明治政府は明治4年にこの場所を造兵士とし屋敷内にあった書院を最初に事務所としたそうですこの立派な建物が事務所とされた書院でしょうかこの建物がここにあります手前のここに小石川橋橋の親柱です造兵士は明治8年に法兵本省と改称され明治12年には法兵公省と改称されました国の歩兵兵器の大部分を製造する機関に発展しますここに読めますか歩兵本省明治8年頃の撮影ですかねこちらは明治12年以降の歩兵交渉となった頃かもしれません中央の橋が小石川橋です門がだいぶ整備されましたね事務所が置かれていた神屋敷の書院はこの辺りにありましたが取り壊されたようですでにありません煙突があるところが兵器の製造工場です左端のレンガ造り2階建ての建物が重機倉庫中央の白い壁の2階建てが法兵会議所門の右側が本局のようです小石川橋ですこの橋の北側私の後方に水戸藩徳川家の神屋敷があった頃この橋の南側こちら側に小石川門がありました現在はこの通り門の遺構は何も残っていませんが明治時代に撮影されたこんな写真があります
こちらが小石川橋と小石川門の高麗門ですこの門は今から230年前の完成4年に火災で焼失しその後高麗門と平だけが再建されました渡り櫓門は再建されませんでしたそれでこんなアングルに撮影したんでしょうかこの高麗門は明治5年に取り壊されその時に橋が架け替えられたそうですこの写真は明治4年に撮影されていますので明治12年頃の写真と橋だけを見比べてみると左が明治4年右が明治12年頃の小石川橋ですうーんどうでしょう左の端のここにある柱が右側の端にはありませんが両方とも木製の端で見た目はそれほど違いはないようですねこの小石川門は水戸藩徳川家の神屋敷の前に位置するので水戸様御門と呼ばれていたそうです幕末期には門内に剣術や法術を教える公部所があったそうですこの高麗門よく見ると中に人がいましたこちらは門番でしょうか。ここは水道橋です。私の後方がお茶の水方面になります。あちらには外堀通りのお茶の水坂があります。次の写真はこの風景です。こちらが明治時代の水道橋からお茶の水方面の眺めですここに見える橋のようなものが井の頭池から流れる神田上水を通す掛け火です水は左から右へ流れます水道橋から奥は次回ご案内する本郷区になってしまいますのであまりこの奥には行けませんが左にあるお茶の水坂を登ったこの林の中から水道橋方面を見たのがこちらです霞がかったようなうっすらとした写真ですね左にある橋が水道橋で遠方の右側が小石川橋です小石川橋の左側にあった小石川門の高麗門はうーんよく見えませんが取り壊された後でしょうかそうすると明治5年以降の写真になります門があったこの辺りには明治28年に四ツ谷区の部からご紹介している神戸鉄道の飯田町駅が開業しますそして神戸鉄道は明治37年にお茶の水駅まで完成しました外郭門の土塁が整備されこんな風に鉄道が敷かれました小石川橋と水道橋の通りには可動橋が作られますその頃の写真がこちらですここに電車が走っていますここ一帯は先ほどご紹介した方平交渉です煙突も増え随分と立派な軍需工場になっていますこの砲兵交渉は大正12年の関東大震災で甚大な被害を受けその後小倉に移転しましたそして昭和12年に後楽園球場や遊園地などのレジャー施設がオープンします現在ある東京ドームは昭和63年にオープンしました次は今回最後の写真ですここが小石川橋で昭和2年に架けられた後楽橋はこの辺りです現在はこんな感じに日本橋川が流れています日本橋川は古くからこんな風に流れていたんですが江戸時代初期に堀留橋があるこの辺りまで埋め立てられましたそして明治36年に開作され再び日本橋川が神田川とつながりここには三崎橋が架けられました
甲府鉄道は明治28年に牛込から飯田町まで開通しここに飯田町駅ができました明治37年には甲府鉄道がお茶の水まで開通し日本橋川のここには可動橋が架けられましたその後こちらに新三崎橋が作られます今回最後の写真はこの新三崎橋からこんな角度で撮影した写真です手前の鉄橋が甲府鉄道の可動橋その上を電車が走っています詳しいことは分かりませんがこの電車の車両は甲府鉄道の初期の頃に作られた型のようです見ているとなんだか乗ってみたくなりますね可動橋の下奥に見えるのが三崎橋です三崎橋は木製の橋のようですその奥に神田川が手前には日本橋川が流れています三崎橋には左に飯田町駅があるからでしょうか人通りが多そうですここに法平交渉の門柱が見えます明治時代の小石川区はいかがでしたか次回は第13話本郷ですお楽しみに。